Hello, guys. Hello, hello. How are you? Hello, are you here? Hello, ah, uh, hello, Fatima. Hoy está en reunión, ¿verdad? Okay, hello, Dennis, how are you? Okay, <laughs> thank you, Fatima. All right, so now, uh -huh. Gloria, Hugo, oyente, Hugo, wow. Okay, Christian, let me check. Hello. Hello, hello. How are you guys? Good? Very good. ¿Qué tal de martes? Very good. Can you hear me? ¿Se me escucha? Sí, uh, escuchamos. Ah. Yo no los he escuchado. No. Yo solo me termino este café y... Conecto mi cámara. Ok, excelente, con todas las pilas. <laughs> La vitamina C. All right, so guys, here we go. Let me share with you. Ok, so we can start. Tenemos mucho que hacer, so here we go. All right, so I have a cool question for you today. And my question is, what is your favorite drink? Uh -huh. My favorite drink is... Y así vamos a contestar, ¿ok? So, what is your favorite drink, Cristian? Um, coffee. Coffee? All right. And do you like hot coffee or cold? ¿Le gusta caliente o helado? Hot. All right. Okay, good. Thank you, Cristian. And now, what about you, Dennis? What is your favorite drink? My favorite drink is Coke. Which one? Coke. Coke. Uh, so Coke. Ah, okay, yes. Coke. All right. Okay. And me, me imagino que sería Coca-Cola, right? Sí. Okay. All right. And now what about you? Uh, 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 Jose, what is your favorite drink? Hi, Hello. my favorite drink is uh, horchata. Ah, all right. Do you like horchata? De cual? De morro, de... Hay tantas. Oh, parejo. Oh. <laughs> okay, mientras sea horchata, todas, right? <laughs> okay, good. And now, what about you, Reina? What is your favorite drink? Favorite drink. Es con, es con ayo. Ajá. Es My favorite favorita. is, is coffee. Coffee. All right. And now, what about you? Y, y Gloria, así como mentira. Okay. And what about you, Gloria? What is your favorite drink? Boy, my favorite uh, drink is a coffee hot. Uh -huh. Hot coffee. Okay, good. And now, what about you, Enzo? What is your favorite drink? My favorite drink is iced coffee. <laughs> iced coffee. All right. Okay. Thank you for sharing, guys. And let me check. Ah, Moises. Moises, what is your favorite drink? Su bebida favorita. And you have to answer, my favorite drink is... And you give me the name. My favorite drink is uh -huh. um, chocolate. Chocolate. Uh, así es, chocolate. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Yeah. Sí. Chocolate. chocolate. Uh, but in this case, is it hot? Caliente? Yeah. Uh -huh. Uh -huh. Oh, okay. Hot. So, uh -huh. so we can say hot sí. chocolate. Uh -huh. Hot chocolate. Hot chocolate. Uh -huh. In this yeah. case, you know what? Uh, in the case of chocolate, En este caso sí es como, es una palabra controversial porque muchos lo pronuncian así. When we say chocolate, uh -huh. muchos lo pronuncian chocolate. Pero esta pronunciación uh -huh. es más británica que, que, que de gringo, right? 
pero sí lo utilizan un montón. Y para esto les voy a enseñar una plataforma. Ahorita se las comparto. Y la plataforma se llama Juglish. En esta plataforma nosotros podemos, de repente tenemos duda con alguna palabra, que aunque la pongamos ahí en el traductor, no, no es como que tan clara. Entonces, lo que nosotros debemos hacer es, en este caso la podemos buscar en Juglish. Ya se la voy a enviar al, al chat de WhatsApp. ¿Qué, qué, eh, ¿En qué consiste esta plataforma, guys? En este caso, en Juglish, directamente es para buscar pronunciación de alguna palabra. Por ejemplo, como esta. Chocolate. Entonces ponemos chocolate, porque se escribe igual que en inglés y en español, right? Pero en este caso, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo lo podemos usar? Aquí abajo, si se fijan, tenemos, ahorita se los marco. Acá tenemos... La primera que dice all, eso significa que es todas las pronunciaciones. Luego US, la de Estados Unidos, UK, la británica y aus de Australia, porque los acentos no son iguales. Entonces, en este sentido, nosotros nos interesa saber el de US, ¿ok? Entonces le vamos a poner US. ¿Y qué sucede? Acá nos van a aparecer una serie de videos donde hay párrafos donde se pronuncia la palabra que estamos buscando. En este caso particular, como chocolate, entonces, ahorita les comparto, quiero ver, ok, con sonido. Entonces, ¿qué va a hacer? Me va a aparecer acá una serie de videos con esa pronunciación. Pongamos la atención, ok. Y si se fijan, abajo va apareciendo en escrito, ajá, la letra, la... la la, en este caso el subtítulo en inglés para que podamos ver en dónde eh, lo mencionó si no nos queda muy claro lo que podemos hacer es de una vez le damos en esta flecha en la de next entonces le damos ahí y nos aparece otro video y así podemos ir escuchando diferentes pronunciaciones en este caso ya le di next escuchamos ahí look mommy her skin is like chocolate ajá entonces ahí podemos escuchar la pronunciación. Y aquí le vuelvo a dar next. Activate similar parts of your brain as eating chocolate. Ajá. And that helping Entonces, other... Si usted lo escucha, dice como la pronunciación británica, chocolate. Ajá. Entonces al final es la más común. Pretty good. Nice and soft with chunk like chocolate instead of chips. All in ah, all, you're bueno, looking at about 6,000. Chocolate. The whole thing deep fried and dipped in chocolate. Ajá, It's chocolate. me, the mayor. Oh. For decorations, so no need to do anything crazy like temper your chocolate. Just drizzle some short and curly. Y así vamos escuchando diferentes pronunciaciones de anuncios, de charlas, de conferencias. Entonces, por ejemplo, otra palabra, eh, alguna, ¿tienen ustedes alguna palabra que no estén muy seguros de la pronunciación? ¿O alguna que les genere problemas? ¿Alguien? Ajá. En pronunciación, una que digan, no, es muy difícil. Ajá, no hay ninguna. Alguna que se le Todas venga las la manejamos, teacher. Todas ah, las ya. manejamos. Yo sé. <ríe> ok. En este caso, por ejemplo, podemos buscar la palabra tortilla. Guay. Porque si usted lo busca, como es un nombre bien propio, right No le parece así como tal cual la manera de pronunciarla, pero con esta herramienta sí lo podemos nosotros escuchar. Así es que le vamos a dar aquí en OK. Entonces vamos a empezar a escuchar la pronunciación. ¿Alcanzaron a escuchar cómo se pronuncia? Yes, tortilla. <laughs> OK. Si le damos next. From age seven, I became the resident tortilla maker. Ajá. ¿Qué sucede con ella? Se nota que habla español, right? Cuando dice tortilla, lo dice tal cual, como nosotros, tortilla. Entonces, esto es así, lo descartamos porque andamos buscando más el acento gringo, ¿verdad? ¿eh? ¿Qué pasa, tortilla, Juanito? ¿Ah? ¿Qué sucedió con él? Lo mismo, se nota que habla español, solo le doy next. In our explorations, but none of us were quite prepared to meet Harvard's 120-year-old tortilla. Ajá, ¿qué sucedió? Ella sí ya se nota que es gringa, right? Entonces, ¿cómo pronuncio tortilla? 
le costó, como que dijo tortuga. <risa> tortuga. <risa> ok. <risa> Tortuire. <risa> Vamos a retroceder un poquito. Vamos a ver. Ajá. Yes. ¿Cómo la dijo? ¿Alguien identificó? Tortilla. Ajá, tortilla. Ajá, no dijo tortilla como nosotros, sino que tortilla. Entonces, así nosotros nos va a quedar súper claro. Sí, realmente, así es la pronunciación. De repente en el diccionario dice de una manera, pero ya a la hora de hablarlo se escucha diferente. Así es que ahorita les mando la, el link para que lo puedan Teacher. tener. Yes. One question. Estamos. Pero eso no influye mucho lo que es el acento personal o de uno para pronunciar ciertas palabras. ¿Cómo así? Porque, vaya, está buscando la palabra tortilla. Uh -huh. Pero... Eh, no sé, ¿verdad? Para los gringos mencionar una palabra en español se les dificulta y no dicen tortilla, sino que dicen como está ah, hablando tortilla. bien. Claro, ¿verdad? Ajá. Tortilla, tortilla. Ajá. Pero nosotros cuando hablamos el gringo, o sea, no, no vamos a hablarlo nativo, por decirlo así, sino que uh -huh. siempre vamos a tener nuestro propio acento. Ah, ya. Bueno, por lo menos así he sentido yo esa, esa percepción siempre de las palabras, ¿verdad? Ajá, ya. ¿A usted se refiere Déjame a los nombres pensar. propios? a los nombres propios que no se traducen, ¿right? ¿Sí? Ajá, o igual en, en, en inglés, porque por lo menos un gringo, usted lo oye hablar en español, aunque habla Ajá. bien y se le entiende, o sea, el, el acento es muy, muy gringo, pues, o sea, se, se sabe cuando es una persona gringa y, y está Ajá. forzando a hablar su, su lengua, ¿verdad? Igual cuando una persona habla de español e inglés, no pasa eso, me pregunto yo si no, o sea, corríjame si me equivoco, ¿verdad? Ah, ok. Sí, fíjense que en realidad eso, eso es como bien controversial. Entre que, hay pala entre que hay personas que opinan que deberíamos de sonar como gringo-like, como sonar como gringo, hay otras que dicen, no, pero no hay que perder la esencia y todo eso. Pero lo que sí es una realidad, y yo se los puedo decir desde mi experiencia, es si usted aprende a sonar lo más, parecido posible, lo que sucede es que eh, como ellos son bien meticulosos con esas cosas y usted, por ejemplo, quiere un trabajo que sea ya directamente de tratar con ellos, al final van a tener esa inclinación de preferir a quien suena más como Ringo Like. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en empresas? A usted le van a pagar más si usted suena más Ringo Like. ¿Por qué? Porque de repente, a la hora que eh, hablamos de call centers, right? eh, si hablamos de call center, de repente hay cuentas en los call centers que le pagan más a la persona por, estar, por trabajar ahí la misma cantidad de tiempo que todos los demás, pero como suena un poquito más como gringo-like, lo que sucede es que cuando las personas llaman y hacen todo el proceso, usualmente como que pierden aquello que están llamando a otro país que no sea Estados Unidos. Entonces eso como que ya es cuestión cultural, ¿verdad? Eso les da más seguridad. Entonces al final a usted le pagan más si usted prende a sonar un poquito más como Native Lake. Ajá. Entonces por ese tipo de cosas, eh, en lo personal yo opino que usted tiene que intentar lo más que pueda. Porque de repente, como lo que estamos hablando, si usted dice tortilla, capaz y hay unos videos por ahí en internet que dice, ah, no, yo no comprendo, right? Entonces, y, y es para, o sea, nosotros decimos es casi lo mismo, pero quieren que suene tal cual, eso es cultural. Entonces ahí yo considero que depende del criterio. Si usted quiere hacer el esfuerzo de sonar un poquito más, está bien. Y si no, pues todos, así como usted lo mencionó, eh, así como ellos, ¿verdad? Que les cuesta mucho imitar el acento ya en español, igual a nosotros es lo mismo porque pues tenemos nuestro propio acento. Pero sí, en una realidad eh, que por lo menos yo he observado con, con, mi, eh, ¿qué? con mi testimonio, <risa> sería eso. Si usted aprende a sonar un poquito más como Native Light, sí, inclusive le pagan mejor por eso. Así es que por ahí va, iría la inclinación de aprender eh, como más el acento. Ajá. No sé si respondí la, lo que me decía. Sí, sí, claro. Gracias. Ok, good. 
Ok. Pero más hasta, hasta se le olvidan, eh, por ejemplo, decir alguna fruta o algo en español, se le dificulta. Por ejemplo, mi novia, ella sabe inglés, y a veces me dice, ¿cómo se dice esto? Y yo, y como todo el tiempo pasa, eh, eh, a ver, toma chat, antes toma llamadas. Y yo, eh, este, manzana, digamos, Apple. Ah, ok, me dice. O sea, y es salvadoreño de cringa. Ah, pero cuando usted ya está, entra en el, en el, en el mood, le, le voy a llamar, en el estado que usted todo pi lo piensa en inglés, ya como que se va acostumbrando. A mí me está pasando ahorita que estoy con ustedes, tengo clases en español y en las de español estoy hablando en inglés. Entonces, No. uno se, se confunde todo, pero ah, dígame, Gloria. Se lengua la traba. Sí. La, la, lengua palabra, se traba. la palabra vegetales es para mí complicado decirla. Eh, si nos podría ayudar. Ok, en esa, bech, decimos bech, pero no sé cómo escribirlo así. Ok, bech sería como. ¿Cómo le suena a usted? Si yo digo bech. Vegetable. Ah, sería vegetables. Vegetables. Pero no sé cómo escribirlo en, así como suena en español. No sé cuál sería eso. Ajá, veg. No sé por qué no es veg. Vegetal. Ajá. Vegetal. Vegetables. 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 Ajá. Vegetables. Ajá. Vegetables. Vegetables. Igual si tenemos la duda, vamos ahí. A Juglish. Y en Juglish lo buscamos, hagamos el ejercicio. Juglish. No se encuentra. No se encuentra. No creo. No, no lo encuentro yo. Ok, vamos a poner US. Ahí está. Maybe some of you are for fruits and vegetables. A few of you are. Vegetables. Ajá. Si lo escuchan, yo le hago el máximo. Okay, one more time. Eat your vegetables first, then you get dessert. So let's start with some veggies. The first thing no, that you need to no do in order claro, to... Next. Eating five servings of fruits and vegetables a day can reduce vegetables. your chances of crying. But we're going to saute the vegetables very lightly, just for a few minutes to get a little bit of calories. Uh -huh. All, right. All these vegetables are going to do two things. Prevent the dry... ...sized croutons, our sausage, our vegetables, quarter cup of chopped parsley, a table... Vegetables. 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 Le damos aquí donde dice, si ¿sí ven el cursor, la flechita, ¿sí? Donde la tengo, donde dice speed. Ahorita se los marco mejor. Ok, aquí abajo le podemos dar para bajarle la velocidad o para subirle la velocidad de la pronunciación. Vamos a ver otra vez, le vamos a bajar el speed. And proteins like tofu, nuts, beans, eggs, and fish. Fortified cereals and orange juice are also good too. And chia seeds. And vitamin D is plentiful in fatty fishes and okay. our okay. That is, if it's nice salmon and vegetables or a steak or pasta, whatever it is, your favorite meal. Imagine she's ordered that meal. And this handsome waiter comes. Sunshine. And that might be because it grew the vegetables that you had in your salad for dinner. Vegetables. Mm -hmm. Vegetable. Un poquito más claro, ¿verdad? Y así podemos Vegetable. ir escuchando diferentes videos para ir aclarando la pronunciación de ciertas palabras. Para eso nos sirve la plataforma Yuklish, ¿all right? Así es que espero que lo utilicen. Ya se las mande por ahí. And now, guys, here we go. We have to start with the with the topic, okay? Uh, todo es importante, so eso es directamente para pronunciation, ¿all right? So now. Uh, requerimientos, you know, right? We need to be with the cameras on. Okay, now the class agenda. We are going to talk about simple present practice and daily routines. So it's a review about the 
the uh, previous topics, all right? And now we are going to check the attendance. So here we go, guys. So now we start with Alma Griselda. Are you here, Alma? No, Alma? Christian Mateo? I'm here. All right. Dennis Alexis? Present. Edith Lisbeth? Enzo Antonio? Yeah, here. Fatima Tatiana? Ah, she's in the, in the meeting. Gloria Concepción? Present. Hugo Roberto? Okay. Juan Alberto? Clavel? Present. Juan José Hernández? I am here. Carla Guadalupe? Carla Janet? María Emma? No, Emma, today. Marlene Abigail? Ah, she's in traffic. Okay, Moises Enrique Salazar? Present. Oscar Ignacio Cornejo? Present. Priscila Yvette García? Reina Margarita Cortés? Present. René Eliseo Cortés? Present. And William Eduardo Guzmán? Not here. Oh my God. Okay. So now here we go. Oh, right. So now let me share. Okay, so guys, we're going to start with a game today. Porque nos gustan los juegos, right? So here we go. So now with the first one. Okay. ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos que hacer el match. Okay, ¿qué significa eso? Vamos a hacer el match. La pareja. Ajá, all right. So now, the first one. ¿Cuál de las siguientes? Um, oh, let me change it here. Give me un segundito. Oh, what happened? No, there we go. Ah, okay. All right. Tenemos que hacer el match de la actividad que están haciendo en en el dibujo, okay, in the picture. So the first one, ¿cuál sería de las acciones? Uh -huh. What is the action? In the first one. Uh -huh. Okay, so is read? Read a book. Read a book, right? Okay. Oh, no, the second one. Ride a bike. Ride. 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 Repeat the key. Ride a bike. Ride a bike. ¿Y qué sucede con esta palabra? Con ride. ¿Sabían ustedes que esa palabra utilizamos cuando decimos me das ride? Ajá. Oh. Ajá, es ride, Ajá, es del inglés. <laughs> so, el, en español sería un aventón. Ajá, ¿Me das un aventón? En Pero español sería ride. <laughs> <laughs> en español salvadoreño decimos ride. Ajá. Pero en realidad es así: ride. Ahí se los mando. Ride suena como ride. La, la marca de, de insecticida. Ajá. So, ride. Ray Max. Es la pronunciación. Ray uh, Max. Es el mata cucaracha, right? So, like that. So, we say ride. ¿Y eso significa? En este Ir en bicicleta. Significa, ajá, montar. Pero montar, montar bicicleta. En este caso puede ser un, un caballo, a horse, a bicycle, a motorcycle, ajá, una moto. Un caballo, okay. una bicicleta son cosas que se montan. No podemos decir que montamos un carro, ajá, sino que para carro sí ya es drive, ajá. Entonces, más que todo por la acción. So we say ride a bike. Repeat with me. Ride, ride a bike. Ride a bike. Ride. Okay. And number three. Walk, Walk the dog. The dog. 
dog. Uh -huh. Repeat with me. Walk the dog. Walk the dog. Walk the dog. The dog. Okay. Number four. Wash. Okay. Wash. Something. Wash. Okay. Wash. A bat. Wash. ¿A qué es eso? ¿Qué, ¿Qué es el dibujo? Una tina. Ajá. Una tina. So, una tina. Si es una tina, sería. Es a have a bat. Ajá. Have. Have, have a, a bat. Ajá. Significa tener o tomar un baño. Ajá. Have a bat. Tomar have a bat. Baño. And now, number five. Brush my teeth. Ajá. Brush. So, Brush. repeat with me. Brush. Brush. My brush. Teeth. Brush. 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 Brush es el verbo brush. cepillar. Lo podemos utilizar para varias acciones. Ajá. Pero en este caso tenemos que especificar. Brush my teeth. Ajá. Brush, brush my, my teeth. teeth. Brush, brush my, my teeth. teeth. Cepillo mis dientes. Ajá, mi dientes. También puedo decir uh, brush otra cosa. Ajá. Cepillar, no sé, el, el piso o alguna cosa. So, por eso tenemos que especificar que son los dientes. Ah, ya. Yeah. Uh -huh. Brush <laughs> the dog. <laughs> okay. And now we have the next one. Go to school. Go to school? Are you sure? Wake up. Wake up. <laughs> es, algo es un reloj para ver el tiempo. Okay. Uh -huh. ¿Cuál sería? Wash the Parents. car, make the bed, play the guitar, wake up. So wake, one of the up. wake up, wake up, wake up. Uh -huh. Wake up, all right. Wake Okay, and the next one? Play the guitar. Uh -huh. Play the guitar. Repeat with me. Guitar. 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 Esa es una palabra que tiende a confundir. Muchos dicen guitar, Ajá, no sé por qué, pero es guitar. El, guitar. Seguimos la entonación en tar, Ajá. guitar. Eh, Make back. Make back. The bed. Pick the bed. The bed. Uh -huh. Make the bed. The bed. Good. Que significa hacer la cama. Nosotros decimos ordenar, pero en inglés es make. Como make. hacer la cama. Uh -huh. And then the last one. Go to school. Uh -huh. Go to school. To school. In the Spanish. How do you Ir a la escuela. All right, good. And now we have to check the next one. Okay, so here we go. Let me share with you the second one. Okay. So now, for this one, vamos a ver quiénes van a ser los volunteers. Ustedes sabían que hay dos tipos de volunteers. Two types of volunteers. Dos tipos de voluntarios. ¿Sabían el que, que es dedocrático y el que sube la mano solo así. <risa> Hay two types of volunteers. Los volunteers y los obligated volunteers. <risa> los voluntarios obligados, right? So now, here we go with my first obligated volunteer. So, Enzo, the number one. Ahora vamos a armar con do or does para ver si ya nos quedó súper claro, right? So the first one, is it do or does? Do. Do. All right. Do I sing well? Okay, good. Now the next one, Juan José. Play. Ajá, the next one. You play football? Do or does? Mm, does? Does? Okay, are you sure? No. <laughs> Do. Okay. Por, Do ¿Por qué play? dice que es Do does? Play? Uh -huh. Do you play? Pregunta y eso lo uno. Tú juegas fútbol. Ajá, uh -huh, you? 
You eres tú. Play fútbol. Juega fútbol. O sea, solamente está en el singular. No. Realmente con esta, eh, por la regla de los tercera persona, con you aplica el mismo, ya sea ustedes o tú. Uh -huh. Ah, ok. Uh -huh. Ah, pues, entonces, uh -huh. es el uh -huh. sí. <risa> Le van a ayudar. Ajá, sí. Ajá, ¿Cuál sería? Do you play? Do. Ajá, ok, good. And now, the next one, Gloria. He read books. Do a dust. Does he das, read books? Okay, does. Does he read books? Uh -huh. And now the next one, Reina. She speaks English? Does. Does she speak English? Okay, speak English. English. All right, now the next one, Ignacio. Eat. Eat bananas? <laughs> Do a Das. Okay, okay. Does it eat bananas? Okay. Like a minion, right? And now, here we go, the next one. Christian, do a das. We play video do. games. All right. We play do. video games. Okay, good. Now, the next one, Moises. You travel by bus? Sería ahí. Do a das. And do. Do, do. All right. Do you travel do, do, by travel bus? A bus. Repeat with me. Bus. 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 Como que fuera con A. Uh -huh. And now. The then bus, no que bus. Ajá. O sea, sí es un bus, pero la pronunciación es bus. Como con sí. A. Ajá. Uh -huh. Bus. Okay. Now, uh, Dennis, the next one, hey. do a dust. Do. Okay, do they? Mm -hmm. Do they go to school? Uh-huh. And now the next one. Let me check who's missing. Ah, René. Mm -hmm. The next one, your teacher live in London. Do a dust. Do. Mm -hmm. Do? All right. Do your teacher live in London? All right. Are you sure? Do what does your teacher live in London? Sí, uh -huh. seguro. <laughs> Ajá, what happens? ¿Qué sucede aquí? Does. Ajá, tenemos. ¿Cuál es mi subject? Your teacher. El profesor. Ajá. Entonces, ajá, y ya sea profesor o profesora, sería... Es un él o un ella. Ajá. Ajá. So, in this case, do a das. 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 Ajá. Das your teacher. En este caso, tenemos que verlo completo. Mm -hmm. And now, the last one. Ah, Marlene, are you, uh, you're here now. Marlene, ¿me escucha ya? Yeah. <laughs> All right, awesome. Okay, Marlene, the last one. Do or does dogs like cats? Do. Do. No, oh. sorry, does. Okay, does. does. Why? Yes. Porque does. Porque está hablando de un perro en tercera persona. Okay, los demás están de acuerdo. De los perros y gatos está hablando. Son ellos. Te gustan ah, los perros y los gatos. Si te gustan los perros o gatos. Es, es plural. Están hablando. Dice, a los perros varios. le gustan los gatos. A los perros le gustan los gatos. Ajá. ¿Ah? Entonces, ¿qué tengo que ver en este caso, Gai? Ellos. Ajá. El, sin, el, el plural. Plural singular. Ajá, si son plurales, ¿qué uh -huh. sucede? ¿Qué si es? yo lo paso a un, a un pronoun, ¿cuál pronombre sería? Do. Do. Ajá, porque hablaríamos de ellos, right? Sí, ellos. Ah, plural. So, ok. Do dogs like cats? Ajá, do. 
Hay que fijarnos en esa parte. Si son plurales, ya cambia, ¿vale? Right? Ya sería they. Ajá, all right. That's all the job. And now here we go. Let me, ah, uh, Emma. Okay. All right, Emma. And now here we go. Let me share with you again. And now we have here. Okay, so now you are going to help me to write a structure, okay? So now, the structure for the affirmative. What is the structure, guys? ¿Cuál es la estructura for the affirmative? After the subject, what do we have? Mm -hmm. After subject, in the structure. The present. In Okay, the verb in the present, and after that. But in the verb, um, add as, s mm -hmm. or es. All right, we add s. What else? Es. Es and. Es. 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 Okay. Es. All right, and then. After that, complement. 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 Okay, we have that complement. Okay, good. And now what happens in the negative? What is the structure in the negative? Mm -hmm. The first thing is the subject. And after the subject? Don't, don't, or don't. Don't, or doesn't. Okay, don't, doesn't. Yeah. Now what else? Verb uh, base, base form, okay. In the base form, and after the verb in the base form, complement, complement, the complement. Okay. And now, what about in the questions? After the auxiliary, I need the subject, subject, subject. and after that, verb in base form. Verb in the base form, uh huh. And after the verb, complement, complement, and at the end, question mark, question mark. Don't forget the question mark. Okay, good. So now in the present, uh -huh. if I have a third person, give me a subject in the third person, a subject in the third. Uh -huh, in the third person? He. He. And after he, give me a verb. An action. Mm -hmm. um, right. Okay. He. Right. Uh -huh. Right. Okay. With S at the end? <laughs> like this? Um. <laughs> what? No. <laughs> La regla, right? <laughs> the rule. <laughs> okay. Don't worry. That's why we have to make the examples, right? Por eso practicamos, para que nos quede ya super, super claro, okay? So what happens in this case? Ajá. Uh -huh. Cuando agrego uh, los, los endings? The S, the ES, and the IES. Cuando mm. los agrego? Uh -huh. Oh. Um, Cuando hay una vocal antes de la consonante, se pone IS. Ajá, pero tiene que terminar en Y, ¿verdad? Right? Ah, sí, sí, entonces. Ajá. Es... <risa> en el caso de right, ¿es un regular? Yes, it's a regular. Entonces, si es un regular, ¿cuál es el común para los regulares? Es. Uh -huh, yes, exactly. So he writes. Uh -huh, y tengo que hacer la pronunciación de la S. Okay, so I right. say he writes. Uh -huh, and after that, give me a compliment, a keyword a for the present. Uh -huh, he writes a book. And then a keyword. Every day. Okay, every day. He writes a book every day. All right, and now what happens if my subject is you? Mm -hmm. 
What happens if I have you, Dennis? You, the same information, la misma información, but now using you. Right. Mm -hmm. What happens? You, Grace. Uh -huh. You write with us. A book every day. A book every day. Uh, no. Okay. Eh, el... Ese ya no lo lleva. Ah, ah, we do not have the S. Why? Why? Por qué? It's not two person. Ah, uh -huh. it's not a third person. ¿Y qué dice la regla? Si no es third person, va en forma base. Ah, uh -huh. in the base. All right. So now, let me write the number here. Okay, one and then number two. All right, so Juan Jose, number one in the negative, the same information. We. Oui. Ajá, uh -huh. he. O toda la frase. La, la misma de arriba, pero in, in the negative. Uh -huh. Ah. Ajá, uh -huh. the same, the number one. Ajá, uh -huh. he. He don't. He don't. Ajá. Uh -huh. He don't a book every day. Like this? Yes. Okay. Oh no. <laughs> <laughs> All right. What do we have to do? Recuerden, siempre, siempre usted aprende a hacer la formula. Okay, the structure. What happens here? Mm -hmm. ¿Qué dice aquí? Dice, la. después del subject, aquí tengo mi subject. Ajá. Luego, ¿qué tengo que tener? Absolutely. Do it uh -huh. The auxiliary for the negative. Don't or doesn't. Uh -huh. Entonces, aquí lo tengo. Uh -huh. Tengo mi auxiliary. After the auxiliary, what do I need? ¿Qué va después? Verb. Uh -huh. The verb in the base form. Ok, mm -hmm. ¿es este mi verb in the base form? No. Falta right. right. Uh -huh. Ok, siempre tenemos que fijar cuál es el verb. Mm -hmm. uh -huh. Es right. Uh -huh. So, in this case, he... Uh -huh. She don't buy a book. Right? Like this? A book? No. Uh -huh. Every day. <laughs> okay. So now, what happens? Uh -huh. ¿Qué sucedía con? Uh -huh. ¿Qué sucedía con? Los subjects cuando yo tengo un third person. ¿Con cuál lo voy a utilizar? ¿Con don't o con doesn't? Doesn't. 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 Ah, so. Si mi subject is a third person, I use doesn't. It does. uh -huh. So in this case, uh -huh, he, what is a he? Is it a third person? Yes. Es tercera? Es tercera persona. Yes. Okay, person. so what happens? Doesn't. He does, he doesn't. Uh -huh. We say he doesn't. Uh -huh. He doesn't. And then what happens? ¿Qué dice que pasa en el verb? Ajá. ¿Qué yes, dice acá? Base form. <laughs> Están traveseando la pantalla, right? <laughs> ok. Piñón, por error. <laughs> <laughs> Don't worry. Pero, ah, pero veo que entonces sí pueden escribir. Ah, interesting. No sabía hasta ahorita. <laughs> y solo, solo le hizo así y se marcó. No, no toqué algo. algo. Ajá. Toqué aquí algo abajo en la, donde está el micrófono y lo hice para arriba y me salió ah, eso. Ah, hay un lápiz, hay un lápiz. Ah, ya. Yeah. Ah, entonces sí hay un lápiz. Tienen. Ok, ya lo vamos uh -huh. a usar entonces. Good. All right. So now, <laughs> pero ya no escribo porque no lo puedo borrar. <laughs> pero qué bueno, no sabía que sí lo podían usar. So good. Ya, ya, lo, ya vamos a usar esa herramienta. Okay, so now, guys, in this case, uh -huh, we were talking about the verb. ¿Qué sucede con el verb? Según lo que usted observa aquí, Juan José. ¿Qué dice después del auxiliary? What do we need after that? El verbo en su base form. Ah, so, decir right. Uh -huh, <coughs> en este caso, no vamos a modificar el verbo, right? Entonces decimos... En vez de rights. Right. 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 Uh -huh. 
Okay, and then a book every day. Mm -hmm. He doesn't write a book every day. Okay, good. And now in number two. So here we go. In number two, let me check. All right, where are you? Okay, so now, I don't know what happened here. Okay, Ignacio, number two, in the negative, you write a book every day? In the negative? Aye. Hello? Are you? Uh, I. Huh? You write? Creo que no me escuchó, pero dije, I. I, no, eh, con la misma de la número dos, you. Ah, oh, perdón. Ajá, ajá, donde dice, you write a book every day, but now in the negative. Uh -huh. You don't. You don't, ajá. You don't. Write. Write, ajá. A book every day. A book every day, all right. And now what happened? ¿Por qué utilizamos don't and now doesn't? Porque es en primera persona. Ajá, porque no es tercera persona you. Ajá. Siempre sí. tenemos que ver si es a third person. Porque va a cambiar. All right, good. So now, a question. Do I have a volunteer to make a question? Con la misma información. Ajá. A volunteer or an obligated volunteer? Does he? Okay. Does, Does he? Write. Write. Uh -huh. A book every day. A book every day. Every All day. Right. And at the end? Uh, the mark. The okay. question mark. Question, question mark. Question. Uh -huh. question. Question, mark. Question. question mark. Okay, good. And now, number two. Uh-huh. Let me see here now. All right. So for number two, Reina, mm -hmm. you write a book every day. In a question? Is that he? That no. That's you? That's you. Mm -hmm. No, no. Perdón. Is do you? Okay. Do you write? Write a book? Every day. And a the question mark. Okay, the question mark. All right, awesome. Okay, ya estamos super listos para el midterm. Yes, good. Guys, questions about this? Dudas? Alguna duda por ahí que nos queda una espinita todavía? No? Just practice? <laughs> All right, good. So we have to practice. Okay, so the first practice is this one. All right. And we have here with, uh, we have yes and a no. Mm -hmm. Tenemos respuestas con, con uh, una respuesta afirmativa o respuesta negative. All right, so here we go. Ignacio, number one, I like broccoli. Do I don't like or I doesn't like? Which one? I don't. Okay, good. Now, number two, Christian. He don't or he doesn't eat meat? Doesn't. All right, good. Now, Rene, number three. Do you like or does you like? Do. Do. All right, awesome. Juan Jose, number four. It snow in winter? Do or does? Does. Okay, does, good job. Now, and so number five, we don't or we doesn't? We don't, we, no, we don't, ah, uh, you open. <laughs> okay, we, we don't or we doesn't? We doesn't. We doesn't? <laughs> Sorry? We don't, but we very often. Okay, don't or doesn't? Oh, <laughs> don't uh, okay. don't okay uh -huh. all right uh -huh. don't forget the rule like the the <laughs> <laughs> all right now the next one number six here we go uh -uh. 
All right, Moises, number six. Do or does they live near here? Do or does? Do or does? Living mm -hmm. is. Do or does? They live does. near here. Does? Are you sure? Seguro, does? Mm -hmm. <laughs> okay, do or does? Which one? They live near. Do or does? Do that. Uh-huh. Muchas dudas, right? Uh-huh, what is this? Yeah, exactly. Do or does? Uh -huh. yeah. Does. 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 Now, the next one, let me see. Uh, Denise, number seven. She doesn't. All right. Now, Ignacio, number eight. Do does. Which one? Does. Okay, good. Now, number nine, Gloria, why? You want to learn English? Uh, does. Do. Do. All right. Awesome. Now, who's missing? Marlene? Ten? They speak French? They don't. All right. Awesome. Now, Rene? Eleven? Awesome. It's... Uh-huh. It rain much here. It don't or it doesn't. It rain. Uh -huh. Don't or doesn't. Hello. How are you here? Perdón, lo escuché. Doesn't. <laughs> okay. Doesn't. All right. Now, number 12. Uh, 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 who else is missing? No one, right? Okay. I will volunteer. 12. Oh. When? Okay. When does she usually wake up? 13. What? We no. need to do? Do. Uh -huh. do. Number 14, we want to go to the party. Don't. We don't. Don't. We don't. Number 15, my cat like oranges. I don't know. Doesn't. Doesn't. All right, awesome. Okay. Solo no detalles, all right. Don't forget, para los third, third person, all the time is going to change. All right. Now, here we go with the next one, okay? And now, exercises. You know what? A veces decimos, ay, porque tanto ejercicio. Pero realmente la práctica hace al maestro. So, a veces de los errores de otros, nosotros decimos, ah, ya. Yeah. Y ahí usted va, va a aprender. Ok, so now. Sorry, Enzo. Perfeccionando el inglés. Yes, of course. <laughs> y por eso me equivoco yo a veces. Yeah, I know. Es para que no se le olvide. <ríe> Eso es lo bueno. So now, the first one. Vamos a ver. Todos pueden opinar. So the first one. Is, does, or do your sister do ballet? Mm -hmm. Does. Is, you, does. Is. Is, you. is ¿qué significa? Is, you. Ser. Es, es, es. es, es. Ajá, cero star, right? Cero star. Entonces aquí decimos tu hermana practica o hace ballet. ballet. Ajá. Uh -huh. yes. Dos. Dos. Ajá, yes. sería dos. Ajá. Dos. ¿Por qué es dos? Why? Hablando de ella. Está en tercera persona. 
¿Hay qué? ¿Por qué? Porque habla de cuál es mi, mi La hermana. subject. Ajá, de su hermana. Sí, sí. De ella. Ajá. Entonces no es, aquí mi subject no es you, sino que es your sister. Ajá, es el posesivo con la hermana. Ajá, so that's why. Ok. <laughs> no, el posesivo con la hermana. Soy yo raro. Ok, no. <laughs> The answer. No. Ajá, uh -huh. tell me. Mire, fíjese que eh, a las nueve quizás me voy a poner como oyente porque tengo que elaborar. Ah, ok. Estoy okay. desde casa, pero tengo que elaborar. Tengo, como le llaman ventana, a unas pruebas que nosotros hacemos, ¿verdad? Como tester. Ah, okay. Entonces, me voy a poner como oyente, sister. Okay, Teacher. No él es posesivo con su hermana se le quedó ahí bien grabado Don't worry, Enzo. solo que recuerde que ahora tenemos para hacer el midterm all right? si le queda un chancecito sí. y si no mañana ok Va, excelente mañana vamos a tardar eh, antes de la clase, antes de la clase. Yeah. Vale, eh, estaba revisando el examen el examen verdad eh, serían las tres páginas las tres como partes. pestañas, ajá, ajá las partes cuatro. serían. Creo que son cuatro, cuatro partes. Ajá. Son las cuatro, cuatro serían. Cristian ya lo empezó. ¿Cuántas son, Cristian? Cuatro. Cuatro, ¿eh? Ajá. Ah, okay. Pero son chiquitas, creo que pues, son de cinco cada uno. No, no, uno, correcto. ¿no? Está correcto, pero ah, es de hacer cuatro, las cuatro en solo, ¿verdad? Ajá, sí, de una vez. Va. Uh -huh. Excelente. Sí, Entonces, antes de clase va a estar recibiendo mi día, se spa. Ah, okay, Esa es la quinta. Awesome. All right, good. Thank you, Enzo. Okay, guys. So now we have the no, and then she, and we have isn't, doesn't, or don't. Doesn't. Mm -hmm. Doesn't. All right. ¿Qué tenemos doesn't. que ver? ¿Qué tenemos que ver acá? Desde la pregunta, right? Entonces, si yo tengo que ver la pregunta, veo cuál es el auxiliar que estoy usando y así sé que también debe de ir el mismo auxiliar en la respuesta. respuesta. Uh, so, in this case, we have no, she doesn't. doesn't. All right. And now, number two. We have are frogs green? Do frogs green or is frogs green? Mm. Para recordar el verb be. Uh -huh. Is. Uh -huh. In this case, ¿qué significa is. frogs green? Son sapos, ok. Ranas, ranas verdes. Uh -huh. Uh -huh. Oh, sí, sí, pero... Yeah, frogs. Es un, una rana no, tiene. No, 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 son sapos o ranas, vale. Okay. Una rana. Ajá, so are, do, are. or is? Are. Do, do. Are. are Ajá, ¿Por qué sería are? are? Why? Are. Las ranas. No. Ah, es un las it, ranas. pero... Ajá. Es un it, pero no, no me acuerdo cuál le toca. Ok, in this case, it's a plural. Y como es plural, ¿qué sucede? Are. Ajá, ya no es it. Ajá, ¿por qué? It's they. Porque se vuelve they. Ajá, entonces, are. Good. And now in the answer, yes, they. Ah, they are. Yes. Ajá. Siempre el auxilia in this case, en este caso uh -huh. no es auxilia, sino que verb be. En, el, en este caso siempre va a ir en la respuesta. The same. All right. And now in the next one. Are, is, or does Andrea the winner? La ganadora. Andrea the winner. Uh -huh. Is. Does. Ok, entonces, ok, das. ¿Quiénes creen que es das? Yo. Why? Sí, das. Porque sí, habla das. de Andrea. Dos. Eh, y es una habla de ella. Y Ajá. está en pregunta. Ok, la pregunta dice: Andrea la ganadora. Andrea la ganadora. Ajá, entonces, tenemos. Are y tenemos is. ¿Qué is. significaba el verb be? Ser o estar. Ser. Ajá. Entonces, does. Is. ¿Para qué is lo utilizamos real. does? Is. Um, ¿El simple present para qué lo utilizamos? ¿Se acuerdan, guys? ¿Para qué utilizamos el simple present? Para hablar de. Ajá. Presente. Presente. Ajá, de rutina, lo que se hace a diario. Ajá. 
y en este caso yo digo Andrea la ganadora. Entonces, ¿cuál sería? Is. 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 Ah, ¿por qué? Porque está en presente. Eh, ajá, no. pero con el verb be. <risa> Digo, no es, es, ¿es Andrea la ganadora? Ajá, no es una rutina. Okay. No es algo que pasa uh -huh. todo el tiempo. Ajá, entonces, y le busco el sentido. Ajá, dice Andrea la ganadora. Entonces, ¿qué significa el verb be? Ser. O Pero estar. está. Entonces digo, es Andrea. Ver, la ¿no? Es Andrea la ganadora. All right, good. And yes. now in the answer, yes, yes she. Yes, yes. Yes, she is. Exactly. Now, the next one. Is, am, um, or are. I'm um, dreaming. Am. Um, um, uh -huh. um. Am I dreaming? Estoy soñando. No. You. No, I am. I am not. En este caso dice no, you, no, tú, no, you, don't, don't, aren't, <laughs> okay, no, you do, don't. you do, aren't, all right, you don't. don't forget this, look, okay, look at the question, uh -huh. ¿qué tengo en la, en la pregunta? Uh -huh. Be from, uh -huh. uh -huh. tengo Super el verb be. be, entonces, en la respuesta, guys, ¿Va a ser verb be o, o va a ser auxiliar? Auxiliar porque es be. respuesta negativa. <ríe> ok, <ríe> pero también tenemos verb be in the negative. Ajá. No, no you, pero aquí I tengo que not. ver el subject. Ajá. Aquí tengo que ver el subject. ¿Qué you dicen? Aren't. ¿Cuál es el subject? You, yes. uh, no, you, you, you no tú, are, so, uh, you aren't, uh, you are no, in. you aren't, are you aren't, uh -huh. no, Why? you aren't, se recuerdan que les decía, donde va a cambiar es cuando hacen preguntas de nuestra información, porque en la respuesta siempre va a ser con, va a cambiar, ajá, uh -huh. si me con preguntan tú. you, ajá, uh -huh, o aquí al revés, vea, yo digo, am I dreaming? Estoy soñando. Y la persona contesta, no, you aren't. No, tú, ajá, no estás soñando. Ajá, no, you Bienvenido aren't. Bienvenido a la realidad. Eh. Uh, welcome to the jungle, right? <laughs> so like mm -hmm. that. <laughs> Now, the next one. Is it sunny? Does it sunny? Do it sunny? Mm -hmm. Is. Is. Ajá. Is. Why? ¿Por qué? Es. Is it sunny? It's the subject. Is. Ajá, está soleado. Ajá, so, está soleado, ¿cuál sería esta? Is. Verb be, ajá. El verbo be, ¿por qué ser o está? Está soleado, el verb be. Ajá. So, now, in the, in the answer. No, it. Isn't. Doesn't. Isn't. 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 Ajá, it's yes. good. And now the last one. Does, are, ah. does, are, or do tigers swim? Los tigres nadan. Are. Mm -hmm. So, are. does, are, or do? Are. 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 Los tigres. No es porque está hablando de los tigres, de, de ellos. Ajá, entonces mm. como habla de ellos, ¿cuál sería? Dos. 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 Para are, ella. Are, are, are. Ok, dice la pregunta. ¿Tigres nadan? Los. No, no nada. ¿Ah? No nada. <risa> <Okay. risa> Esto sí, reina. <risa> Eso sí. sí. <risa> Eso sí. Ok. Pero en este caso, Tiger Swim sería Does, Are, does or Do. Have a good. Uh, me does. Ajá, uh -huh, which one? Si does digo... animales. Ajá, uh -huh, pero ¿están en plural o en singular? Están en plural. Ajá, uh -huh. so what happens? Si están en plural. Does. Does. Uh -huh. ¿Qué va a hacer usted? Va a ver la respuesta. Look. Si en la respuesta aquí tengo el subject, ¿qué dice? Ah, entonces tú. Ajá. So, 
Ellos, Ajá. entonces sería un do. Ajá. Ajá. Do tigers okay. swim? Ajá. Mm. Nadan los tigres? Ajá. No es no. con el cero star, right? Ajá. Y digo yes. They? Yes. They are. Sí, they yeah. does, they are, or they do? Do. They no, do. Ajá. Uh -huh. Why do? ¿Por qué es do? No, es tercera persona. Son ellos. Ajá. Uh -huh. ¿Y por they. qué? Look, ¿lo tengo? En la pregunta. Ajá. Uh -huh. so, the question. Ajá. Uh -huh. So, do tigers swim? ¿Nadan los tigres? And we say, yes, yes they, they do. do. Uh -huh. Aprendimos nada. algo, right? Sin nada. <laughs> okay. Primeros que veo y escucho que nadan. <laughs> y eso que vemos en la geo, right? <laughs> okay, <Nacho's> guys. <laughs> All right. And now, guys, here we go. Let me share with you one more time. Okay, now I have a practice for you. What happens? Okay. So now what are we going to do? We have to make, we have to answer a test. A veces nos pasa que para la, el momento en el que vamos a resolver el examen, nos cuesta un poquito, right? So right now, les acabo de mandar el link en el chat, aquí, eh, o prefieren en WhatsApp, para abrir el, el documento. O aquí si les abre. WhatsApp, por favor. WhatsApp, ok. WhatsApp. Let me send it in the WhatsApp group. Here you go. All right. So here we have an exam. Ok. ¿Qué vamos a hacer en este exam? Vamos a, cuando lo abra, le va a aparecer así. Donde dice, do those questions. All right. So now, le vamos a scroll down. Vamos a ir hasta abajo. Donde dice, live worksheets. Y dice, choose the correct. Option. Y ahí tenemos number one to number ten. Ajá. ¿Qué vamos a hacer? The same. Vamos a seleccionar cuál de los dos, si es do o does, y igual vamos a hacer para la respuesta. Ok. So now, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ir al break room. Ok. Y eh, voy a intentar, let me see. One, two, three, four. Creo que sí me quedan en parejas. So, en parejas eh, se ayudan. Ok, para ir viendo cómo vamos a responder. Y al final eh, me le van a dar donde dice check. All right. Y me mandan el screen al WhatsApp. Y luego vamos a compartir para ver si tuvimos alguna duda, si tuvimos alguna situación por ahí. All right. So, let ¿Cómo me era la you. <ríe> Ok. Nos vamos Sorry. a ir en parejas. Ok. En parejas al break of room. Y entre los dos vamos a contestar el test. All right. Entonces, Complete. cuando. Cuando ya lo terminemos, las 10 preguntas, le vamos a dar check. Y ese le vamos a tomar screen y lo mandamos al WhatsApp. Group. ¿Mm? Y luego vamos a comentar si hubiera algunas dudas. Yes? All right, good. So now, let me send you to the rooms. Let me send you here. All right, so let's go. Si los muevo, no se asusten, ¿ok? Se quedaron tres en uno. Hola, hola. Hola. Hola Cristian, hola René. Tengo que moverlo. Soy el gimnasio, lo voy a mover. Ok, ya pueden empezar, guys.
con el tú sí, con el tú y das. Y dasen. En el número. Y va, tenemos que abrir. Y el. Ay, yo ni sé dónde es. En el WhatsApp, el último link que mandó ella. Ajá, ¿y cuál es la primera pregunta? Cuando entra a la página, se va hasta abajo, donde dice Lead Worship. Donde está así. No sé si se alcanza a ver. Más bien, sí está aquí. Yes. Ah, sí, se me quedó como en el limbo. <ríe> Ahorita la mando, permítame. Vamos a ir a... And Peter go to a swimming pool on Wednesday. Da, das, ¿verdad? El cuarto. ¿Sí? Sí. Das y he... Ok. Luego dice que Peter va a... Um, ¿Qué? A la... Piscina o qué es? Swimming pool. No sé. Peter está hablando de él. Good, ok. Sería das. Y al final la respuesta sería yes, they do. Aquí, uh you, -huh. where you play? Para mí es do, where you play? Porque no es. Porque está hablando de ellos, no solo de un animal. Uh -huh. Sí, es, es ellos. Ajá, de, Ay, de... Que animal. Ahí estás. No sabía que estabas ahí, ah, perdón. No, me, no, acaba de agregar. <risa> estaba solita. Y la, y la está espiando. Sí, había quedado en el limbo. <risa> <risa> Entonces será, será yes y do, ¿verdad? Ajá. Porque... Sí, igual que la pregunta. Uh -huh. El seis. <risa> Ustedes sí, hablando de los gorilas comen no sé qué cosas, pero como los gorilas son animales, nos toca dos, ¿verdad? Gorilas. Sí. Los gorilas. ¿Estamos de acuerdo? Termina sí. con ese. Ajá. Gorilas. gorilas. Ay. Ajá, es como los sí. tigers. Ajá, entonces, ¿qué sucede? Sí, sí es un ah, plural. Oh, los... Ellos es... Ah. Ellos. Ajá, Ellos porque serían... es plural, ¿verdad? Right? Do. Entonces no es dos, es do. Entonces en el de pájaro, de this beer. It's fish. Son do. Ajá, son do. ¿Es uno o son varios? Dos. This beer. Este pájaro this dice, ¿verdad? No. Este pájaro. Si dice this, es este. Ajá. This. Entonces, es, es dos. Dos. Y la respuesta es. Yes. Dos también. Yes. Ajá. No, gorilas sí no, porque son ellos, ¿verdad? Sí, gorilas. They do. Alice. Y fíjense si no hay la respuesta. ¿Qué dicen la respuesta de gorilas? También hay que buscar. It. No, ahí está la palabra. Ahí está la palabra. Ellos. Ellos. Ajá. Entonces, Entonces ya les dice they. They. Uh, ellos. Ajá. They. Ah, ah, perdón. A Alicia le, le no sé qué le gustan los murs, los ¿no? hongos. Uh, Esto es el das. Sí. Yo aquí estaba haciéndola y me sale. Bueno, no sé si tenía que hacer eso. Eh, yo a mí como me salían las dos, las fui haciendo al mismo tiempo. No sabía que esa era la tarea. 
What happened? ¿Qué pasó? Ah, uh, no, ya mandamos que ya lo hicimos al WhatsApp. Ah, ok. Ya lo envió. ¿Really? Ya. Yeah. You finished? Sí. Awesome. Oh, okay. pero no cortó mi cara. <laughs> <laughs> aparece ahí. Sí, sí. ahí aparece. Dale mucho. Ahí está, ya, ¿verdad? Ah, ya. Usted, usted se llama operaciones en WhatsApp. Ah, sí, es que es el teléfono de la empresa. Ah, ok. Y, pero está solo del de la empresa. O está del personal ahí. En WhatsApp. No, estoy en el de la empresa. Ah, ok. Ajá, porque no, no sabía que era usted. <ríe> ah, ok. Ahorita lo voy a, a poner acá. Okay. Mire, dicho, ya que está ahí. Ajá, vea, mi, vea mi pantalla. Ajá. Eh, esas tareas eran las que teníamos que hacer. Ajá, hasta la Unit 2. Hasta donde dice Midterm. Uh -huh. Ah, oh, mis, aprovechando. Ajá, ¿cómo? Este, solo quiero estar seguro de que ya no tengo que hacer nada para el examen porque me aparece. Puedes revisar. ¿El, uh, el progreso? El, el del midterm. Midterm. Ah, ok. Porque, este, ajá, a mí me aparece ya las cuatro. Ajá. Pero que lo había terminado, ¿ya? Sí, ayer hice la última. Ah, ok. Pero yo creo que me pasé porque voy a estar en la sección 3. Eso ya es después, ¿verdad? Ah, ya. La 3 ya es de la, de la que vamos a empezar mañana. Y ya está disponible esa. Yo creo que sí. Sí, todas, todas están está disponibles. Uh -huh. Ah, ok. Y como solamente me he quedado con la que hemos estado viendo. Ajá. Va el día. Ah, pues ya terminé esto. Cristian Mateo, ¿y es? Sí. Ah, sí, me sale que ya la terminó. El mid ¿Y yo? midterm. Pero no terminó la, la tarea de la 2, ¿verdad? No ha llegado hasta bueno. la 10. Hasta el 10 llegó. Sí, a la de ayer. O sea, he ido ah. al 10 en todo. Ajá. Pero no, no, la, no la volvió a hacer. O sea, no lo hizo hasta que tuvo de score 100. Porque me parece 80%. ¿En qué, ta ¿En qué tarea? En la de la segunda unidad. Pero como esa, a, a mí me da totales. Ajá. Ajá. Me parece 80%. Y no, no es la de si... hoy, ¿no? ¿Qué falta? Eh, me parece como nota de la unidad 2. O sea, las, ¿cuántas eran? Cuatro tareas. Ah, sí, en ¿Ah? todas tengo el chequecito verde. Pero le llegaron hasta 100, no se recuerda. Fíjese que en algunas sí me equivocaba, pero bueno, de hecho, la única que siento ¿Ah? que me confundí fue en la que le pregunté. Ah, ajá, pero no lo volvió a hacer. Sí. Ah, qué raro. Sí, porque me parece en 80. No sé si es que alguna se le escapó y no la, no la volvió a hacer hasta sacar el 100. Pero eh, ahí, ahí, ahí se lo dejo para que lo revise. Oh, <ríe> sí, que... sí, lo voy a revisar porque menos Ajá. mal que le pregunté si no me hubiera dado cuenta. Ajá, a mí me sale así también. En 80, y ya las terminó eh, también. Sí, ya las terminé, pero creo que en ah. esa que me sale el 10% es que sí lo hice varias veces. Lo ah. hice quizás unas 10, 12 veces porque no, no lo entendía, la verdad. Ah, una. Ya, pues quizás por eso. Ajá. Okay. Ahí ya la dejo con 90. La que me quedé fue una que dice... Verdad, yo, yo, ah, la de la pregunta. <risas> esa es la que hice como 12 veces, solo esa a línea, es que tenía. por eso me quedó 90. Y esa la vamos a ver hoy, por eso le salió así. <risas> so don't worry, ok. Ah, okay. Ah, ahorita regresamos, ok. Gracias. Awesome. Good job, guys. Thank you. I'm checking your answers. Uh, just a question. Do you have questions about this? ¿Les quedó alguna duda sobre el examen? Bueno, la práctica del el test. <laughs> no es un examen, <laughs> ¿verdad? ¿Dudas? No. ¿Es clear? Sí. 
Yes? Okay, good. So now, here we go. Ahí les va a quedar para que sigan practicando si les queda alguna duda o algo, okay? So now, here we go. All right, so now we have to start with the... Give me one second. Mm -mm -mm. No, where is it? Oh. All right, so now we are going to talk about... Let me share with you. All right, we are going to talk about the days of the week, okay? Esto es para saber si ya lo sabemos. ¿Cuál es el primer día de la semana? Day one. Monday. 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 Day two. Tuesday. 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 Wednesday. 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 Friday. 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 Ooh. Number, number six. Saturday. 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 Number seven. Sunday. 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 All right. So now what happens with the days, okay? Estos suenan así. Ya se los pasamos a pronunciación. Monday suena Monday. Uh, like this. Mm -hmm. Then today is Tuesday. 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 Uh -huh. Tuesday. Suena así. Tuesday. 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 Mm -hmm. Tuesday. Then number day number three. Wednesday. Uh -huh. Wednesday. Wednesday. Uh -huh. Wednesday. Es como que no pronunciamos la 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 la, 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 la e. En next day. Uh -huh. Es Wednesday. 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 Mm -hmm. And then, the day number four. Como el sonido de... Wednesday. Wednesday. Hacemos el sonido de zapato, all right? Wednesday. Like this. Thursday. Thursday. Uh -huh. Thursday. Thursday. Ah, repitan conmigo, mm. like this. Hagamos el ejercicio. Mm. Like this, como zapato. Thursday. 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 And then we have Friday. 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 Saturday. Saturday. Is it seen like that? Uh -huh. Saturday. And the last one? Sunday. Sunday. Suena como con A. Ah, Sunday. Uh -huh. Sunday. 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 Como los que venden en la... No me acuerdo si es la nevería o la zarita, right? El Sunday. Sunday. <laughs> so like that. Sunday. Delicious. So now, <laughs> delicious, right? So now, uh, with, the, with the days of the week, yo le voy a ir diciendo el día y ustedes repiten la pronunciación, ¿ok? So, Monday. 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 Tuesday. 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 Mm -hmm. Wednesday. Wednesday. Thursday. 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 One more time. Thursday. 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 Suena rato, yo sé, porque la lengua ahí ya se ve claro, right? Thursday. One more time. Thursday. Thursday. Friday, 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 Saturday, 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 Sunday, 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 para que puedan practicar the days of the week, all right? Por el tiempo no lo vamos a hacer, pero ahí les queda ya. Okay. Thank you. Questions? All right. Questions about this? Preguntas? No? All right. Okay. Easy. So now, guys, let me share. Uh -uh -uh. Okay, we are going to do this one. Okay, so now, in the activities about the daily routine, ¿qué vamos a hacer? Vamos a... 
nosotros escribir cuántas actividades que hacemos diarias. Six, right? Okay. Seis actividades. For example, una actividad que usted hace todos los días, una routine. Bañarse, take a shower, brush my teeth, eating. Uh -huh. I brush, I brush my teeth. Uh -huh. I else? eat, I eat. Le podemos poner breakfast. Uh -huh. Breakfast. I eat breakfast. What else? I study English, right? I study English. I work. Importante. Uh -huh. I go to work. Work. Uh -huh. I go to work. Voy a trabajar. Uh -huh. Y así. Routines. Uh -huh. Y luego, ¿qué vamos a hacer? Le vamos a preguntar al compañero con el que estamos en el break room. Uh -huh. Le vamos a hacer esta pregunta. What is... What is your daily routine? Uh -huh. What is your daily routine? La primera suena así. What is, uh -huh. what is your daily routine? Is your daily routine? Entonces, si por ejemplo, yo le pregunto a Cristian, Cristian, what is your daily routine? ¿Qué me va a decir? Las que ya escribió, ajá. Uh -huh. Entonces, ¿cuál sería la primera, Cristian? Uh, take a shower. Ok, entonces usted escucha, I take a shower, y como Cristian es a he, entonces yo voy a escribir, he takes a shower. Y así cada una de las respuestas que me den, yo la voy a poner. Si, por ejemplo, yo le pregunto a Marlene, Marlene, what is your daily routine? I get up 7 a.m. every okay. day. Ok, entonces Marlene me dijo, I get up at 7 a.m. Uh -huh. Entonces, como ella es a she, y yo aquí tengo que poner de ella, entonces voy a poner she, she. y luego, get up at 7 a.m. Gets up, que no se les olvide la regla, all right. ¿Qué le hacemos al verbo? Hay que modificarlo al third person. Uh -huh. Entonces ahorita vamos a hacer ese ejercicio, all right. Para cada cosa que preguntemos, tenemos que aplicar la regla del third person. All right. So, here we go. Si usted ya tiene la daily routine, porque ya la hicimos, no recuerdo, hace dos días. I think. Dos días, dos clases. Ajá. Uh -huh. So, el domingo. So, on Sunday. Pero la hicimos creo que el viernes de my daily routine. Yes. Sí, ¿verdad? Ya teníamos escritas rutinas de nosotros. Yes. No. ¿Sí lo no, no, solo de Albertano. Ah, ¿De quién? Ah, ya, de Albertano. Right, it's true. So now, entonces sí las vamos a escribir, ¿ok? Las mías para podérselas decir al compañero. All right. Questions, guys? ¿Alguna duda? ¿Una pregunta, no? Ahorita les voy a mandar el screenshot al WhatsApp. All right. And now, here we go to the breakout rooms. Vamos a tener 10 minutitos más o menos aproximadamente. So now, let's go. Tiene apagado el micrófono. Em? I take a shower. I take a shower. Uh -huh. Ok. Déjeme ver. Ay, Cuando me pregunte las mías. Ok. Empiezo yo entonces. Ok. Ay. ¿Cómo es que sería I wake up, verdad? Wake up. Sí. 
es Wake Up, W A K E U P. Sí. I take a shower. Hola. Moisés, are you here? Alberto. Ah, no, Alberto está de ahí. Ah, ok. Ok, cuando ya tengan sus daily routines, empiezan a compartir. All right. Usted le hace la pregunta, what is your daily routine? Uh -huh. Y ahí va a escribir. Uh -huh. Ahí anda vale. en el pan. <risa> ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se pone pasear? ¿Qué? Yo no puedo ver. Él me dice. ¿Cómo se pone a pasear? Perros? Al perro. Ajá. Ah, ese es walk, como de caminar. Walk the dog. Oh, wow. ¿Cómo se escribe Ahorita walk? Ahorita se lo mando al chat. Walk the dog. Uh -huh. Pasear al perro. Walk the dog. Walk the dog. Y ni lo paseo el pobre perro. Para <ríe> Como para poner, este, yo tiendo mi cama o yo ordeno mi cama. Make, make my bed. Make my bed. Make, make my bed. Make my bed. Nosotros porque no utilizamos esa palabra, pero en otros países sí dicen, yo hago mi cama. Ajá. Okay. Es como Gracias. cuando dicen, as, as, hago súper. Aquí decimos, Ajá. yo voy al súper. Yo voy al súper. Si le digo a mi mamá, sí me da mi, mi queca. Ajá. Le voy a decir, ¿qué, qué les pasa? Porque sí, sí. habla raro. ¿no? <risa> Vaya, cuando tenemos lo que hemos hecho, ahora lo pasamos a, o preguntamos a los compañeros. Eso, ahí no entendí. Ya, yeah, like that. En este caso usted tiene dos. Entonces esas seis, tres le va a hacer a Marlene y tres a Juan José. Uh -huh. Para tener el juego del sí y el sí. Uh -huh. Y yo de sí en sí. Ajá. Usted sí solo de sí. Ok, ese, Juan José, what is your daily routine? Anot vamos, voy a anotar las suyas. ¿Cómo, cómo? Voy a anotar las suyas primero. Ok. Primero dijo que se levanta, ¿verdad? Sí. He wakes up. Como yo llevo a mi hija a la escuela es... Go to the school. Uh -huh. En este caso sería take my daughter to school. Ahorita se lo mando al chat. Okay. Take my daughter to school. ¿Mm? Take, take my daughter to school. Mm, daughter. Take my daughter. Y sería aquí. Aquí sería she take my she take you daughter to school. Así sería. Sí. Okay. Okay. ¿Qué sucede ahí? Usted tiene que jugar con ella. Pero. Lleva a su hija. Ajá. Ajá. Entonces sería su de ella. Ajá. Ajá que sería you. Ajá. Ajá. Pero en ese caso es she que es ella. Ajá. She take Take your daughter. Da okay, daughter. Se lo ok, she, this is that she. Sí, porque is. es de ella. Uh -huh. Uh -huh. Ella your lleva. Daughter. 
Sus tú. Ok. En este caso yo lo voy a pasar y voy a decir, ella lleva a su hija. Entonces, ajá, si es she, ¿cuál es el su de she? ¿Cuál es el posesivo? You. His, perdón, 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 perdón. You. His. Ajá, his es de él. No, es ¿Y his. cuál es el de ella? Here. Ajá, here. here. Ajá, entonces here. digo, she take y luego her, her daughter. Ajá, her daughter to school. ¿Y ahora qué pasa her con boy. el verbo? ¿Qué le pasó al verbo? En este eh, caso, mi, mi verbo es take. Tendría que hacer? tener una S. Ajá. Porque es de tercera persona, de she. Correcto, cambia. No, no necesariamente una S, aquí sí, pero para los otros depende. Ajá, con sí, la terminación. La terminación. Okay. ¿Cuál, es otra, ¿Cuál es otra routine que tiene Reina? Oh, no, sorry. ¿Ya le compartió Ignacio las daily routines? Todavía sí, no. Solo una. una de cada uno hemos dicho. Ah, ok. Pero una de Ignacio. Uh -huh. ¿Cuál es su daily eh, routine, Ignacio? Only one. Para el ejemplo. Uh -huh. I get up of the bath. I get up? I get up of the bath. Ok, ¿me levanto? I get up? ¿Me levanto? Ah, of the bed. Of I bed. get up of the bed. Ajá. Uh -huh. Y va a decir hora. At, ¿a qué hora? Uh, um, se dice la hora, me he olvidado. Solo dígame un número. Um, seven. Ok, seven a.m. Uh -huh. A las siete. Que he dicho son las siete de la mañana. Yo me levanto a las tres y media o cuatro. A las tres de la mañana, sí. Le toca como a la gente que va al, al, a la mil bar, right? A las tres de la mañana. All right, so. What happens en este caso dice, ok, esta es la daily routine de Ignacio. Y como Ignacio is a he, como is a he, ¿cómo, ¿cómo la voy a escribir? He, 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 no es, he, he, y luego, get up, get up, he. ¿qué le sucede a get up? Es mi verbo, uh -huh. entonces, ¿qué le pasa a get up? Ahí para unirlo, no sé cómo, o cómo lo, lo pongo, porque no sé si es, le agrego siempre la S ahí al final, es okay. que, pero cómo se pronuncia, no sé. Ajá. En este caso, siempre que tenemos verbos compuestos, cuando ah. sean dos partes, le vamos Ajá. a agregar toda la primera palabra. Entonces, en este caso sería get. Entonces le pongo gets up. Ajá. Gets, gets up. Uh -huh. Digo, he gets up y luego oh. continúo. Ajá. Of bed, of bed, seven. Of, of bed, of bed Ajá. at, at seven. I'm in. A -M. A -M. Ajá. A -M. All right. Entonces, siempre, all the time. ¿Qué mm. tengo que tener ahí? Yes. Siempre, cuidado con el verbo. Con el verbo. Uh -huh. Siempre lo vamos a modificar. Y en el caso, acá tenemos el subject, ajá, que depende de quién sea, si is a he o is a she. Ajá. Okay. All right. ¿Por lo menos tienen una oración? Yes. Sí. Ok, good. So now we go back por el tiempo. So here we go. Hello guys, so now, si por lo menos tienen una de la que anotaron de la daily routine de su classmate, don't worry, okay, we are going to use only one, okay, so right now, in the chat guys, in the chat me mandan one sentence about your classmate's daily routine, uh -huh. and we are going to check, so let's go, in the chat, one sentence, 
about your partner's daily routine. So let's go. My partner's daily routine. In the chat. Only one. My partner's daily routine. Okay, I have one. Okay, vamos a empezar. Okay. All right. Mm -hmm. All right. What else? Uh -huh, and the others. He gets up at set at five o'clock. All right. And the others, solo tengo cuatro, I know three. Only Reina, Marlene, and Juan Jose, and the others. Let's go, let's go. Okay. Three, four, three. Mm -hmm. Mm -hmm. What else? Okay, me falta René, me falta Dennis. Mm -hmm. Okay. All right, good. Okay, good job. So now let's check, all right? So we have here. Okay, she drives to work. Okay, estamos bien porque aplicamos la regla, right? Luego, he gets up of bed at 7 a.m. Good job. He gets up at 5 o'clock in the morning. Good. He reads for 15 minute, minutos. <laughs> All right, so in this case, menu is like this. And then, she, aha, what happens here? She brush. Y termina con SH. ¿Qué sucede los que terminan con SH? ¿Se Hay que Aha, we add ES. Entonces sería brushes. Aha, agregamos ES. So she brushes her teeth. Uh -huh. And then I get up of bed. I get up. In this este caso, recuerden, había que poner del compañero. So if the partner is a he or a she, uh -huh. if we have a she, ¿qué le sucede al verbo, guys? Yes, yes. Uh -huh. Siempre que tengamos un verbo compuesto que lleve dos palabras, Le agregamos la, la terminación a la primera, all right? No a la segunda, la primera palabra. Entonces, en este caso, gets up. Right? She gets up of bed at 7 a.m., all right? And then, he receives English classes at night. ¿Qué sucede acá? ¿Qué le hace falta? Ajá. ¿Qué, qué le hace falta ahí? 
Revise, no sé cómo se dice. Receive. Receives. Ajá. Le falta la S, right? Porque el verbo es receive. Entonces, receives. Ajá. He receives English classes at night. Night. Ajá. Like that. All right. Estamos bastante bien. Solo hay que continuar practicando. Okay, good. So now, guys, um, por... Eh, porque sé que probablemente no les queda mucho tiempo y por petición de algunos por ahí vamos a revisar el mercha, ¿ok? Entonces ahorita yo les aconsejo a todos que abran la parte donde está el mercha, ¿ok? Vamos a hacerlo de manera colectiva, ¿ok? Right? So right now, nos vamos para el mercha en la plataforma. Vamos a ver dónde está. Let me share with you. Ok, let me share here. Entramos a la plataforma. ¿Todos están ahí? Sí, ya. ¿Yes? Ok, good. ¿And the others? Yes. 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 All right, awesome. Ok, so now, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ir donde dice midterm. Uh -huh. Cuatro preguntas. Ajá. Le vamos a dar clic ahí. Y nos va a abrir donde dice part one. ¿Todos están ahí? Part one. Mm -hmm. Yes. Ya no. Mitro. Hoy voy. Ok. Part one. Mitro. Mm -hmm. Sí, ya estamos ahí. Yes. Yes. Ok, good. So now. ¿Qué vamos a hacer? En este caso, en la part one, ajá, vamos a <coughs> elegir la respuesta con la mejor, eh, perdón, la respuesta que se vincule a la pregunta. Entonces, si aquí yo tengo Michelle y luego tengo floor manager, ¿cuál sería mi respuesta? Michelle yes. R. A, ah, is o is a. Is a. Is a. Entonces, voy a seleccionar. Ajá. Luego, in the number two. Ajá. He. Y luego tengo a floor manager. Is not. Is not. I'm not o isn't. Is not. Is isn't. Ok. Is en not. esta... Es por, not porque dicen por, está mal escrito. Ajá, está mal escrito. ¿Por qué? El apóstrofe, ¿dónde está? Ah, está bien. Después de la T. Está ah, hasta el final, right? Entonces, Entonces, it's not. It's not. Ajá, tenemos que ver, verificar esos detallitos. Luego, number three. I am a am an o are an. Uh -huh. Ajá, I um, sería am a o am an. Am am. Ajá, ¿por qué? Porque la que Porque sigue es una, una vocal. vocal. Ah, antes una de... vocal. Ah, it's a vowel, right? Okay, good. And now, number four. Are we friends? No, you are not. No, we are not. O no, they are not. No, we, no, we are no, not. No. Okay, good. And now, number five. Uh -huh. Are your bosses here? Yes, yes. yes they are. Uh -huh. Yes, they yes. are. They, they are. They are. Good. Mm -hmm. uh -huh. Yes, they are. Y luego, guys, esto lo estamos haciendo porque es primera vez que lo vas a hacer, ¿ok? para que no tengamos aquí eh, confusión, y luego le damos enviar. Enviar. Ajá, y ahí usted ve abajo, si sí tiene la cantidad de puntos que corresponden a la sección. En este caso son cuatro, veinticinco cada uno. Veinticinco. Luego, ¿qué hago? Aquí abajo le puedo dar siguiente, ¿ok? Entonces le doy siguiente y ya me, me, eh, me aparece ya la part two. ¿Mm? ¿Ya les aparece a ustedes? Yes, 
Yes. Okay. Yes. So part two. Mm -hmm. Tenemos number one. Mm -hmm. What letter comes before Q? ¿Cuál letra viene antes R. de la Q? R. 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 <laughs> okay. Which one? Antes. Antes. P. P. Ajá, decimos O. P. P. Q. R. 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 P. R. 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 Are there in the English alphabet? ¿Cuántas letras hay en el alfabeto? 26. 26, are you sure? 26. In the English alphabet? Yes. Okay. Yo confío en usted. 26. All right. <laughs> Now, in number three, which are the vowels? Uh huh. A E A E I O U O I O U A A E I O U A A E I O U Okay, good. All right, and then in number four, uh huh. Number two. Okay. Siempre que tenemos que hacer, vamos a leer las instructions. Ajá. Si no, vamos a tener problemas. So now, in this case, ¿qué dice? Read the statement using possessive adjectives. Uh -huh. Choose right or wrong. Vamos a seleccionar. Right sería. Right. Sería algo así como verdadero. Uh -huh. Como cierto. Uh -huh. yeah. Y el otro wrong. Falso. Uh -huh. Como false. Ok. Entonces digo. Our teacher is from Canada. Right or oh. wrong? Wrong. Yeah. No tengo cara de canadiense. <laughs> <laughs> All right. And then in number five, their class is at night. Let's just see. Right. Their right. class is at night. Right. Right. Okay. okay. Vamos a confiar en el proceso. Okay. What happened? Ah, malo. <laughs> <laughs> okay, so in this case, what happened? No le dieron todavía enviar, ¿verdad? <laughs> uh -huh. no. ¿Qué sucedió? Okay, las primeras están bien. ¿Qué pasa con our teacher? He's from Canada. That's right. Okay, but in this case, ¿por qué, por qué era right and not wrong? <laughs> No, no sí. le pedimos la identificación. <risa> ok, en this case, ¿qué, ¿qué tenía que hacer usted? Verificar si está bien escrita la oración. Ajá. No es que si yo digo en Canadá, soy de Canadá, ¿verdad? Right? <risa> Entonces, en este caso, ¿cuál es? Our teacher is from Canada. Si está bien escrito, our teacher is from Canada. Ajá. Entonces, usted lee nuestro profesor, luego. Es de Canadá. Es de Canadá. Uh, is from Canada. Ajá, entonces sería right. Right. Uh -huh. Ok, y luego le damos enviar. Ok. Cuando ya terminamos, we hit send. And then we have siguiente. siguiente. All right. Le damos clic a siguiente. Part 3. Mm -hmm. So now. ¿Qué dice la instrucción? No. Uh -huh. Over the sentences and shift mm -hmm. the changes of the verb. Be. Uh -huh. So, the right use of the verb be. Si está bien escrito el verbo be. Uh -huh. Eso es lo que vamos a buscar. Entonces tengo, my boss are Elmer my Argueta. My Tenemos boss tres opciones. Is... Is, o my boss is, is. Ah, is my boss, only one, solo uno, yes, good, and then in number two, Nadia and Rita is the new teacher, I'm our or teacher, R. R. okay, so, and now, why, uh -huh. nosotros somos secretarias, no, lo primero me estaban diciendo somos. Ajá. 
secretaria. Son Las teachers. Nadie y Rita son teachers, son maestras. Ajá, ajá son, son las nuevas maestras. maestras nuevas, ajá. And now, number three, we am secretaries. We are. We are, we are secretaries. We are. Okay, we are secretaries. Mm -hmm. All right, and now, ¿qué tenemos que hacer según la instrucción? Sin ordenar la siguiente oración. Ok, tenemos que unscramble es ordenar. Ordenar. Uh -huh. Las oraciones en simple present. Ajá. ¿Y qué tenemos que hacer? Escribirlas de manera correcta. 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 Acá correcta. puede haber errores porque dice, no olvides la capital letter. ¿Qué significa capital letter? Mayúscula. Mayúscula al inicio de la oración. Y al final, ¿qué dice? A period, punto, ajá, punto. el punto, ajá. Entonces, la primera, ¿qué dice? Sí. ¿Cuál sería? Sí. She doesn't speak Portuguese. She doesn't speak Portuguese. Ah, she does. Portuguese. 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 Y al final... Punto. Tengo que poner punto. Period. Uh -huh. Period. Entonces, tenga cuidado si en el doesn't y aquí les puede salir mal. Usted Vaya le pone el tilde en vez de el apóstrofe. Okay. Si usted le pone ahí la tilde y no apóstrofe, lo pone así. Sí. Es malo. Si lo pone así, se lo va a tomar como malo porque necesita ver el apóstrofe, o sea, el que va recto. Y ese está usualmente después del cero en el teclado. Ahí aparece el, el, el apóstrofe. All right. Y luego, ajá, we. number five. We. We, we don't. We don't. Use computer. Use computer. Use computer. Y en la Punto. Bien, period. Ok, good. Ok, ¿están seguros que así está bien, guys? Yes. Yes. Uh -huh. yes, todos no, están bien. Ok. Ok, le damos a enviar y ya ahí nos aparece. Ajá, uh -huh. los puntos que tenemos. All right. Ahora, siguiente. Ajá, uh -huh. y ya estamos en la parte final, part four. All right, so, ¿qué dice la instruction? Right, the Hay que leer la pregunta ahí. Check the proper way to answer them. O sea, la manera correcta de responderlas. El responder. En este caso, si yo tengo, do you like music? Y aquí yes, ya me I dice, do. yes. Yes, I do. I do. I do. All right. In number two. Does Sara know English? No, she doesn't. No? She doesn't. She doesn't. She doesn't or she does? does she does. She doesn't. Uh -huh. doesn't. Why? Porque, porque, es, porque dice no al final. Uh -huh. We have a no. All right, good. And now in number three. Do you... And Wendell play the guitar. Y dice yes. Yes. Entonces we es. Yes. Yes. They, yes we, we do. do. ¿Por qué yes, es we? we? Porque dice you and Wendell. Uh -huh. Entonces la respuesta uh -huh. es. Yes. They, yes, we yes, we do. Yes, we do. Uh -huh. yes, they, we do. Okay. Now in number four. Does she brush? Her teeth before going to bed. Yes. Does she? He does. Uh -huh. Does she brush mm -hmm. her does teeth she. before going to bed? Yes, does she? Yes, she does. Or yes, she do. Yes, he does. Yes, she does. Uh -huh. Yes, she does. she does. All right. In number five, 
Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, they do. Yes, they do. Yes, we do. Oh, yes, we do. Yes, we do. How do you say? Do you? Do you take the bus? Yes, they do. Yes, we do. Or yes, we do. Yes, we do. <laughs> Sorry, just we do is the second. Uh huh. Yes, so, we do. Yes, we do. Yes, All we right. do. Okay. All right. So now, are you sure? Están seguros? Yes, yes. 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 Okay. Yes. No, Ready or not? ¿Quién no está seguro? Hay uno que no estaba seguro, pero no, no, no me acuerdo cuál. Ok, vamos a ver de la number one. Do you like music? Yes. I do. I do. Sí, yes, I do. Uh -huh. Number two. Does Sarah know English? No. She doesn't. She, She doesn't. doesn't. Uh -huh. Do you and Wendell... Play the guitar? Yes. Yes, we do. Yes, we do. Uh -huh. And then number four. Does she brush her teeth before going to bed? Yes, does she? Yes, she does. Or yes, yes she does. She do. mm -hmm. And the yes. last one. Do you take the bus at 7 a.m.? Yes, they do. Yes, we do. Oh, yes, we do. Yes, we do. Do you, say to do, you. Uh -huh. do you take the bus? Uh -huh. yes. yes, we do. Okay. Are you sure? ¿Están seguro? Yes. Yes. Okay. Let's see. Okay. All right, so like that. Nos sacamos Las opciones están correctas. Las opciones, ¿cómo así? Uh, do you take the bus? Uh -huh. Me estarían preguntando a mí. Ah, ok. En este caso, usted tiene que verificar contexto. Uh -huh. Si dice do you, usted sabe que puede ser tú o usted. Ajá. Uh -huh. Entonces, vamos a ver las opciones. Y en opciones tenemos they do. ¿Qué significa yes, they do? Yes. Ellos. 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 Ajá. ¿Nos hablan Ellos. entonces de ustedes o de ti? No, right? Ellos. Ajá. Entonces, la segunda, yes, we does. ¿Por qué no, 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 porque es correcta. No, porque es correcta. Ajá. Porque estamos utilizando aquí el das. Y el das es para? Tercera persona. Tercera persona. Y en este caso, we no es un third person. Ajá. Entonces, la última es yes, we do. Yes, we do. Entonces, nos fuimos por descarte. Ajá. Viendo la regla. Like that. All right. So, guys, questions? ¿Tienen alguna duda sobre eso? Todo quedó súper clear. Como la, sacamos como la nota. chata que le gusta a Juan José. Ya está. Así merito. Así merito. Ok, tell me, Cristian. Eh, de lo que me dijo hace un momento, ya revisé, ya las revisé todas y todas están ¿Ah, yeah? completas. Ah, really? Ok, solo vamos a chequear, guys. En el caso del midterm, ok, era lo último que teníamos antes de la... Déjame revisar. Ah, ok. Teníamos la sección 2. Esta ya es la unidad 2. Entonces acá teníamos que estar nosotros hasta el día. Si le damos clic aquí donde dice homework, teníamos que estar hasta el día 10. Pero el día 10 es ahora. Entonces hay que terminar el de hoy. All right. Entonces aquí quiero ver, estamos tarea 10. Hasta esta es, hasta este día. Entonces, si ¿sí lo había terminado hasta la 10, Cristian. Yes. Ah, really? Ok. Sí, ahorita la acabo de hacer. Ah, pero ahorita la hizo. Sí. Ah, ok. Entonces por eso, ya voy a revisar el progreso. Ajá. Entonces, 
Cuando usted ya la termina hasta la 10, a mí ya me aparece eh, la puntuación final. Y esa puntuación es de las cuatro, eh, no, de las cinco, cinco tareas. Ajá. Entonces, vamos tarea 10 y si voy para atrás le voy a dar a la 9, es esta. Ajá, esta es la tarea 9. <ríe> Luego, eh, habíamos revisado hasta la 8. Solo había una persona que no había llegado hasta acá, pero espero que termine ahora. Este, a la 8, entonces nos queda pendientes, guys, la 9 y la 10, que sería esta es la 9, cortita, y luego la 10. Así es que por lo menos ahorita ya el midterm ya estuvo, pero hay que terminar lo otro, please, all right? porque así mañana yo envío las notas, ¿ok? Yes. Questions about this? ¿Dudas sobre la tarea, la plataforma, guys? ¿Todo claro? No, pues. No questions, solo sueño. <laughs> okay. <laughs> All right, so don't worry, okay? Solo la terminen, please, para poder ya enviar sus notas y tener todo listo, okay? okay. So now, before we go, okay, eh, Moisés, ¿se puede quedar para la one-on-one? -on -one? ¿Al final? Uh, excelente, sí. Yes, okay, good. So guys, have a mm -hmm. very night, nice, okay? So dreams, que sueñen bonito. Nos vemos mañana, primero Dios. So, bye bye, see you. Bye bye. bye Thank you so much. Bye bye. Thank you. Bye. Bye. Good night. Good night. Good night. All right. So, Moisés, here we go. Eh, Moisés, ¿será que tiene alguna duda sobre lo que hemos visto? ¿Alguna consulta? Eh, eh. Uh -huh. Por el, por el momento estoy eh, avanzando en un nivel muy a lo rápido, ¿verdad? Ajá. Sí, Trato de asimilar no había, algunas cosas. Ajá, porque no había podido conectarse, ajá. ¿verdad? Vale, exacto. Ajá. Ah, He tenido problemas okay. con mi dispositivo y, este, y hay problemas de lluvia, ¿verdad? Ah, ya. Incluso hay veces que me sacas de la plataforma y, y vuelvo a entrar. Sí, lo pero, veo por pero, la conexión. Eh, Ajá, cabal. Ajá. Exacto. Eh, pero estoy eh, avanzando. Ahora hice unas tareas y eso, y gracias que, que entré justo a tiempo en esto para eh, tener Ajá. unas dudas con respecto a la, a la plataforma. Ah, y, ok. Y uh -huh. ya está claro. Ajá. Sí, porque usted la, no le hacía falta con la se... tarea, ¿verdad? Ajá, correcto. Ajá, sí. Ajá. Correcto. Pero ya, ya ahora sabe bien. cómo. Ah. Cómo usarla, ¿sí? Ahora. Eh, ahora tocaría la tarea número 10, como lo mencionó. Ajá, pero bye. le voy a mostrar entonces, aprovechando. Usted Excelente. cuando entra a la plataforma, a usted le va a aparecer esto, donde dice sección 1, sección 2, hasta la 4. Entonces, Así ahorita, lo que correspondía para terminar ahora es el midterm, pero también tenemos que terminar la tarea número 10. En su caso, tenemos que irnos desde la sección 1 a abrir donde dice Unit 1. Entonces le damos clic. Y uh -huh. aquí le va a aparecer donde dice Tarea 1. No sé si ya, ya vio esto. Uh, sí. sí, ya lo vi. Sí. Ah, uh -huh. ok. Vaya, sí. si usted se fija acá, uh -huh. eh, eh, Moisés, aquí le aparece un icono uh -huh. como que es un video. Entonces ahí usted le sí, puede dar clic y aquí están ya los videos de la clase cargados correspondientes uh -huh. a cada día. Ajá, por en el, sí. en el caso que usted tenga algún problema, acá queda el video guardado. Entonces, después Excelente. nos vamos ya a la tarea y respondemos estas cuatro o cinco preguntitas, le damos enviar. Si usted no me le da enviar, a mí Ajá. no me va a aparecer el progreso. Entonces, siempre hay que darle enviar. Uh -huh. Bien. Ah, okay. Igual, eh, okay. si usted tiene problemas sí, vale. y quiere, eh, le salió algo mal y usted lo quiere corregir, Usted lo puede volver a Ajá. hacer y le vuelve a dar enviar, no hay problema. Ah, okay. Se, da la, de, da la oportunidad hay, que lo vuelva a hacer. Ajá. Ajá. ¿Hay un número o un porcentaje de cuánto más o menos? O... Fíjese que creo que no, porque alguien me mencionó que lo hizo 12 veces un ejercicio y no. <risa> sí le bajó, le bajó la ponderación, pero le Ajá. permitía seguir intentando. Ajá. Sí. Sí, Entonces hay, creo que hay, no. Y de hecho ya hice unas, creo que ah, la, la sección una ya, ya, ya la respondí, la primera. Ah, ok. 
Ah, ok, excelente. Bien. Entonces, así usted se tiene que ir desde la 1 hasta la 10. Hasta Por lo diez. menos. Ah, ajá, todos son cinco eh, ítems los que va a ir contestando, así que no le va a tomar mucho tiempo. ¿verdad? Pero ajá, si de ser posible, Moisés, sí necesitaría que para el día de mañana más tardar termináramos con el número 10. Uh -huh. Excelente, excelente. Ajá. Para poder excelente. subir de sus notas. Ajá. Magnífico, magnífico. ¿Eh? ¿Alguna yo, duda? Le, le, eh, por el momento no. No, <risa> ok. Solo, solo estar pendiente de cada, eh, cada clase. Ajá. Sí, sí, intentemos lo más que se pueda este, sí. estar, estar eh, pendientes porque usted sabe, si no está aquí no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo no, participar correcto. o aclarar dudas. Sí. Ajá, sí. Ajá. Así y, que hay que intentar. Está muy excelente la clase. <risa> ok, sí. me alegra eso. Es lo bueno. Cuando, Igual. Eh, ¿Cómo es una, una frase? Ajá. Cuando, ajá. Sí, mira. <risa> continúe, continúe. No, Después no. Lo voy a decir. Ok. No, solamente que con la parte de los ejercicios, yo siempre les mando, en este caso les mandé este fin de semana para que pudieran hacer... Eh, práctica extra y videos les mandé al WhatsApp para que lo pueda revisar también. Ah, eso, uh -huh. eso sí estaba revisando y tenía dudas uh -huh. también. Los links que envió y están en el WhatsApp eh, son, son, hay que, hay que. Eso es tienen refuerzo. Alguna ponderación? No, eso es personal, es para que usted para... practique. Uh -huh. ¿Sí? Ah, ok, yo Uh -huh. Pensé que era para eh, igual un examen, ¿verdad? Ajá. Ajá, eh, no, se no tenía son que parte enviar, de la nota. Eh, no. Ajá, no. Ah, no. Okay, ok. Sí, solo son para Excelente. que practiquen. Uh -huh. Sí. Bah, magnífico, magnífico. Sí. Está bien. Mañana le termino la. Bueno, más que todo, ahora voy a, voy a hacer todo lo posible. Si no es que me duermo, sí. ¿verdad? <ríe> Ojalá que no. <ríe> Ajá. Por lo sí, menos, bueno. si logro terminar hasta la 10, va a ser genial, oiga, para que estemos ya Excelente. listos. Uh -huh. Full. Excelente. Ajá. Ok. Excelente. Bueno, entonces Gracias, teacher. Lo, lo dejo trabajar. Excelente. <risa> okay. Gracias. All right, so have a good night. Bye, boys. See you tomorrow. Bye. Bye.